。王一博成为自己摄影师、作品经验导演圈。在这个充满创意与个性的时代，我们多才多艺的王一博再次突破了常规，不仅以精湛的演技征服了观众。更在幕后拿起摄影师的大旗，成为了自己作品的记录者。在维和防暴队的拍摄现场，王一博不仅是杨震这个角色的扮演者，更是众多帅气动作场面的幕后拍摄者。原来，在拍摄期间，王一博竟然化身为摄影师。用镜头捕捉下了一幕幕精彩瞬间，这不禁让人想起他在拍摄《热烈》时展现的摄影才华。那时的他已经能够运用镜头拍摄不少作品，设备实用又有趣。王一博的摄影新技能无人不知。说到摄影，就不能不提及王一博手中的那些设备。他们不仅实用，而且十分有趣。无论是稳定器、无人机，还是360度全景相机，王一博都能轻松驾驭。这些设备在他手中仿佛有了生命，能够捕捉到每一个微妙的表情和动作，让观众们在欣赏作品的同时。也能感受到摄影师独特的视角和创意。王一博的拍摄效果如何呢？看到他一边操控着摄像机，一边摆出各种动作，通过画面看，突然有种游戏里的既视感，呈现出的效果也受到了导演的肯定。众所周知，《维和防暴队》是王一博爆红后的首部电影作品。在拍摄的剧组中，他整个人兴奋异常，不仅健身增肌，还尝试各种不同的新技能。无论是在繁忙的工作间隙，还是在拍摄现场的空闲时光，只要看到平整的地面。王一博就能踏上他的滑板，自由飞翔。穿着制服的他，在滑板上穿梭，仿佛是在用另一种方式诠释着角色的不羁与自由。这种热爱让王一博无论身处何地都能成为焦点，无论是在荧幕上还是生活中。在片场的王一博。让我们看到了他多元化的一面，是个活泼好动的少年，对任何事物都怀有好奇心。他在拍摄现场一边调整镜头，一边开着玩笑，让整个氛围都变得轻松愉快。这种幽默感不仅能缓解拍摄现场的紧张气氛，还能让演员们更好的进入角色。展现出更自然的一面。王一博的多面魅力，用他的行动告诉了我们：一个演员不仅要在荧幕上有出彩的表现，更要在幕后有所作为。在这个多元化的时代，王一博用自己的方式展现了多面的魅力。追风者的爆红，标志着王一博事业的一个转折点。这是他演技提升的重要代表作之一。无论是电影还是电视剧，对王一博而言都没有太多的短板，都有自己的代表作。人们常说他是九五后小生中兼具人气和实力的一位。更值得一提的是，他对所从事的工作充满热情，无论是偶像还是演员。他都能胜任，在自己热爱和喜欢的领域中，他深耕不辍。这样的王一博怎能不让人喜爱呢？王一博最近探索了一项新的兴趣爱好，成为了自己的摄影师。在他的个人社交媒体上，他不时分享着自己拍摄的照片，展现了他对摄影的热爱和专注。从他发布的作品中可以看出
，他对光影的把握和构图的运用都有着相当不俗的水平，呈现出了令人惊艳的视觉效果。2024年最受期待的军事动作片《铁血荣耀》，王一博助阵掀起热潮。王一博的粉丝们，准备迎接一场全新的震撼体验吧！追风者的热度尚未退去，而王一博再次给我们带来了一场令人振奋的惊喜。他主演的电影《维和防暴队》即将于五一档期与全国观众见面。在官方发布的宣传照中，王一博身披军装，威武英姿，颜值爆表，令人目眩神迷。更有黄景瑜、欧豪等实力派演员加盟，三位风格迥异的男神同台竞技。带来无与伦比的荷尔蒙飙升，你们准备好迎接这场视觉盛宴了吗？如果你热衷于热血硬汉的电影题材，那么这部《维和防暴队》绝对是你不容错过的佳作。这部电影生动地展现了中国维和警察防暴队在海外执行任务时的英勇事迹。他们身处险境。不仅要应对恐怖分子的袭击，还要克服文化差异和复杂的政治环境。在枪林弹雨和生死考验中，他们坚守使命，捍卫国家的荣誉。从官方预告片可以看出，王一博饰演的角色杨震是一位出色的狙击手。他不仅是防暴队的英勇代表。还肩负着保卫安宁的重任。当面对凶恶的暴徒时，他毫不畏惧，甚至勇往直前，为剧情带来高潮迭起、紧张刺激的场面。电影通过精彩的动作、场景和细腻的人物塑造，展现了维和防暴队的铁血与柔情。观众仿佛置身于战场。与队员们共同经历生死考验，感受他们的坚定信念和无私奉献。昨日，维和防暴队 （IMAX） 版海报同步曝光。海报上，六位主演黄景瑜、王一博、钟楚曦、欧豪、古嘉诚、赵华为身穿警服，戴着蓝盔，手持枪械，呈现出备战状态。英姿飒爽的形象，眼神坚定的瞄准前方，气场十足，展现出独特的硬朗气质。而在大银幕的沉浸式氛围中，主演们必将带给观众高潮迭起、刺激非凡的视听体验。据悉，为了使影片呈现更专业的效果。剧组不遗余力地邀请了服役一十六年、曾两次参与维和行动的警官，在拍摄现场全程指导演员，力求在形体和战斗技术上都能呈现出维和警察的精神风貌和英勇气概。这既是中国的国际责任，也是保护海外利益的有效手段。当一个国家陷入战乱时，中国需要组织力量撤侨，确保本国公民的安全。而在和平稳定后，维和警察的到来不仅可以防止战火再次蔓延，还能保护中国在该国的投资和侨民。由于绝大多数维和任务发生在第三世界的战乱国家。这些地区往往缺乏先进的重型武器装备，因此维和警察的装备主要包括手枪、步枪、光学瞄准镜和小型迫击炮等轻型武器。在这部电影中，主要反派门多萨为了要挟中国商人老孙，已经拿到了制造沙林毒气的化学品，绑架了老孙的家人。
。这种反政府武装跟恐怖分子并无明显区别，甚至可以将其视为恐怖分子。这些没有底线的武装分子，正是中国维和警察要面对的主要敌人。这部电影不仅展现了维和警察防暴队的英勇形象，更是对和平守护者的致敬。和平来之不易，需要每个人的努力和奉献。维和防暴队即将上映。你准备好迎接这场刺激的旅程了吗？王一博在影片中的出色表现，无疑是吸引观众的一大亮点。作为领衔主演，他不仅展现了出色的演技，还展现了出色的动作功底，为角色注入了鲜明的个性和魅力。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论，喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。